Weil ich finde das ja alleine schon geil, dass sie so ein Ding da reingebracht haben. Wie gesagt, da gibt es eine Mission, da musst du an Bord dieses Schiffes gehen und ein Flugzeug klauen. Und jetzt lasse ich mal überlegen. Ich meine, reinkommen tut man hinten. Ja. Entweder hier oder ganz hinten. Da, da muss er rein. Stiel die Waffen, genau. Das Ding habe ich in Minecraft ja so einen Flugzeugträger gebaut, also. Mhm. Stimmt, die haben aber hinten das Wassertor auf. Blöder Eimer, ey. <lacht> Da hochkommen. Kletter ins Boot und spring rüber sonst. Ja, Oder so. Und das schon wieder drin eben. Vorne über die Spitze. Ja, tritt vor das Boot. So, jetzt. Ah, ja, dann. Viel Spaß, also hier ist echt, hier ist echt Bambule in dem. Ah, hier ist das Flugdeck, hier stehen die. Ne? Hier, bringe die Waffen zum Nachtflugslager. Ich habe einmal Waffen. Manni räumt auf. Hier im nächsten Ding sind auch Waffen. Scheiße. Ich habe nicht aufgepasst. Mich hat einer außer Gefecht gesetzt. Ich komme wieder an Bord. Ich hätte mich einfach wirklich an Bord des... Äh des Bootes setzen sollen. Ja, jetzt musst du nur gucken, wo entweder gehst du zum Boot zurück und fährst weg oder äh, oben. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich ein Flugzeug geklaut kriege, aber ich hole mir die Waffen jetzt, die ich da vorne verloren habe, einfach wieder. Wollen wir zum Boot zurück oder? Ja, wie gesagt, ich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo der Weg zum Flugdeck ist, ob man wirklich da oben... Wenn, dann geht's hier lang. Die oben, die Treppen hoch. Wie gesagt, der einfachste Weg ist das Schiff eigentlich.
Okay, ich habe einen Kampfjet. Nein! Boah, ist das mies. Also Kampfjet kannst du vergessen. Die, äh, die schießen dich sofort kaputt. Das war früher aber anders. Da konntest du direkt durchstarten. Meine ich jedenfalls. Ja, hau ab, Manni. Ah, jetzt, ich erinnere mich, du musst ja eigentlich mehrfach hinfliegen, um, äh, gut, dass ich nicht mit dem Oppressor gekommen bin. Die hätten dich sofort abgeschossen. Der Flugzeugträger hat Luftabwehrraketen. Jetzt wollte ich gar nicht falsch jetzt richtig mit. Oh, du musst einfach zum Land. Das ist echt ärgerlich, dass sich da oben ein bisschen feindlichen Luftraum eingedrungen, bumm, tot. Ja. Das war echt mies. Die Waffen liegen hier direkt oben drüber. Ist denn da ein Computer? Kann man damit irgendwas abschalten? Ich dachte schon, die machen den Dings so, den Hangar. So, ich setze mal, er muss ja zum Nachtclub, ne? Ich habe mal ein... Äh gesetzt. Das ist jetzt der aktuelle Wegpunkt, Manni. Oh, das wird jetzt aber übel. Siebenhalb Minuten und den ganzen Weg zur Küste raus. Also nochmal braucht man da nicht rausfahren. Du musst da insgesamt, kannst du zehn Waffen da abschleppen. Ja, aber wie gesagt, ist eine meiner Lieblingslocations der Flugzeugträger. Ich habe mir heute Mittag äh, hatte ich eine Pizza und da habe ich mir Knoblauchöl drauf gemacht. Da habe ich jetzt immer noch Spaß dran. Ne? <lacht> hey, 
came. Und Stronghold of the Boah, ey, wenn ich mir angucke, was ich hier dauernd an... Ah, 1,85 Millionen habe ich jetzt sogar wieder, weil wir ja die zwei Missionen abgeschlossen haben. Guck, geht doch aufwärts. Ja, man muss dann regelmäßig den Bunker und so auch noch wegbringen oder wie Patrick ja, ja. sammeln, bis er ultimativ voll ist, aber... Wenn man es vorher wegbringt, dann äh, erstmal kann man die Mission dann schön alleine machen, auch notfalls. Und zum anderen... Äh, also mit drei Leuten ist das ja gar kein Problem, die Sachen alle wegzukriegen. Ja. Der Vorteil ist, wenn du ähm, den Bunker in kleinen Sachen machst, dann bringst du es halt eben weg oder nachguck und jetzt kann dir keiner die Waren zwischendurch klauen. Ne? Ich wieder das Problem, dass ich irgendwo eine Stelle finden muss, wo ich an ein Auto komme. Oh, hast du schon abgeliefert? Hallo? Ja, wie gesagt, hätte ich nicht... Hätte ich nicht versucht, mit dem Flieger wegzukommen. Wie gesagt, ich war gerade an Bord eingestiegen, hat er gesagt, du bist im feindlichen Luftraum, boom, tot. Das ging übel schnell. Shit, shit, shit. Ich habe einfach einen jetzt vom Motorrad runtergekloppt. Und das, wo ich Motorrad fahren so mag. Echt. Ja, ist ja auch nicht das Problem. Ich glaub, das ist dein Nachtclub hier. Ja. Ist ja auch meiner. Ist ja äh, logisch, weil wir ja im Moment in meiner Gang sind noch. Du kannst ja deine Sachen, äh, können wir ja nur machen, wenn das andersrum ist. Dann machen wir nächstes Mal deine Sachen, wenn die voll sind. Ja. Welche Waren ich verhunze, ist mir ja persönlich egal. Hauptsache <lacht> Kohle kommt rein, du. Ja. Ja, ich habe auch mal mir die Mühe gemacht, diese ganzen Waren äh, per Hand zu besorgen. Aber ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Also ich habe dann... 5 Missionen, 6, 7 Missionen gemacht, nur um diese ganzen Waren zu besorgen. Mhm. Und in der Zeit kannst du genüsslich auch andere Sachen machen, die Geld bringen. So, guck, ich habe auch einmal Waren abgeliefert. Wert der eingelagerten Güter Galaxy 323.500. Oh. Uh. Ist da so viel Geld schon zusammengekommen? Du musst im Nachtclub gucken, du. Ja, ich gehe ja gerade rein. Hol mal gerade das. Ja, und da ich warte auf dich. Jo, ich, ich hole ja schon. Äh ich habe hier irgendwo habe ich hier auch noch ein ganz interessantes Auto stehen gehabt, aber frag mich mal wo. Du konntest, glaube ich, hier unten die Garagen durchgehen, ne? Irgendwo war doch der Fahrstuhl, oder vertue ich mich jetzt? Ja, hier, ich habe schon Untergeschoss 1. Dann gucke ich mal, welche Fahrzeuge hier standen. Ist aber gut, dich im Tresor aufzulassen. Ah, vollstes Vertrauen auf dich. Ah, guck mal, in der ersten Etage stehen meine äh, Lieferfahrzeuge. Das war schon mal falsch. Dann ist es unter Geschoss 2, würde ich mal sagen.
Jo. Untergeschoss 2 da. B2 da habe ich meine Fahrzeuge. Ich wollte gerade mal gucken. Da ist auch das gewonnene Fahrzeug drin. Irgendwie so ein Ding mit äh, Hot Wheels mäßig. Ah, hier ist auch das Tauchboot drin. Interessante Autos, ne? Kommt dir irgendwie bekannt von Hupe, oder? Auf jeden. Ja, das ist die Deutschland-Variante hier. Das ich glaube, der, der war sogar relativ schnell. Okay, das war nicht die Bremse. <lacht> Ja, ich dachte, ich kann hier abkürzen. War gar nicht der Fall. Ich wollte so einen schönen Sprung machen, aber hier ist die Autobahn. Ja, das ist wenigstens auch ein Auto, was Motorgeräusche hat, ne? Das, was der gerade gemacht hat, dass die einfach rausziehen und dich rammen, das haben sie früher nicht gemacht. Wohl, ich bin froh, dass ich hier nicht mehr mit Tastatur lenken muss. Durch Controller kannst du, finde ich, schon deutlich besser lenken. Ja. Da war die. Ach ja, komm, dann fahren wir querfeld ein, auch gut. Ja, ich. Hm. Jetzt sind wir schön runtergerutscht. Ich finde auch so Sportwagen sind, äh, wenn du ja richtig Speed gibst, sind das nicht die besten Autos, um solche Gebirgsstraßen zu fahren. Ja. Einmal Schleudertrauma. Oh, das war jetzt so wie Zug gefährt. Wollte doch noch da vorne hin, aber ich glaube, ich hatte so die... Man muss wirklich bremsen, also es macht so keinen Sinn, hier Vollgas zu geben auf der Straße. Äh, hast du das auch gesehen? Ja. Ist das hier gerade? Ja, aber das meinte ich damit, das haben doch die NPCs früher nicht gemacht, oder? Ja. Ich meine, der ist jetzt knallhart äh, durch die Leitplanke durchgefahren, so wie wir das machen. Äh, äh. Das ist es ja gerade, die sind so unberechenbar geworden. Und man merkt, ich habe keine Ahnung, wie die Straßenführung ist. 
bin ewig hier nicht mehr lang gefahren. Na, der, der kam aber auch ganz schön raus. Ich glaube, hier kann man... Ach, das ist das Weingut. Hier kann man querfeld einfahren, meine ich. Klack, ja, das kommt davon, wenn man meint, man kann Querfeld einfahren. Ja, sind wir sind nicht abgesoffen, das sieht nur so aus, Manni. Noch fährter. Das war eine astreine Abkürzung. Ja, gut. Sag was dagegen. <lacht> also ich dachte, wo wir da ins Wasser gefallen sind, da ist Ende. Und das finde ich auch so süß. Dann hast du mal so einen Busch und dann kannst du durch den Busch nicht durchfahren. Durch alles andere kannst du fahren, ne? Ja. So ein kleiner Busch baut. Ja. Ich weiß, das kommt davon, wenn man Querfeld einfahren will und den Weg nicht kennt. Das wird ein schöner Sprung. Ja. Und ist ein Baum, ja. Uf, aber wir sind gut gelandet und wir konnten weiterfahren. So, aber wir nähern uns dem Ziel, glaube ich. So, jetzt haben wir äh, Mudrunner-Status äh, Mud erreicht. Hast du mal die Seilwinde dabei? Nee, leider nicht. Okay, mit purer Gewalt. <lacht> Die Sprünge sind gut, ne? <lacht> Erstaunlich, dass die Unterbodenbeleuchtung noch mitmacht. Hier müsste eigentlich... Ah, da. Darf ich nur das Auto da nicht reinfahren, sonst hätte er hier abgespeichert. Den hast du auch schon, oder? Hier gehört eigentlich der Flug, äh, das Flugding hin, was wir gerade hatten. Wenn du dem hast, dann werden die Rotorblätter eingeklappt einge, äh, und dann... Äh, Geht er runter. Dann geht er runter in den unterirdischen Bunker. Und hier sind halt eben auch noch eine ganze Menge Missionen, die habe ich aber auch alle noch nicht gemacht. Inklusive dem Spielerzerstörleser, wo du dann einmal für eine halbe Million Schuss absetzen kannst, ne? Aber ich glaube, hier waren die Elektroautos drin, wenn ich mich richtig erinnere. Und eins von Zuckels lieb. Ach, guck mal, hier ist auch mein Akku. Wie heißt der Akula? Genau, meiner ist weiß und blau. Ja, und dann gibt es hier zwei Elektroautos auf der anderen Seite. Und den Panzer vor allen Dingen, ne? Den komplett einrichtet. Mit viel Geld. 
<lacht> Genauso wie das Penthouse. Ja, im Wesentlichen ist es ja schon mal schön, weil es eine extra Garage ist, ne? Ja genau, hier ist dieser, äh, das ist der Weltenzerstörungslöser. Wenn ihr den benutzt, dann wird es teuer. Mhm. Drücke, um die Orbitalkanone zu benutzen. Damit kannst du dann halt eben einen Spieler instant töten, auch wenn er, glaube ich, im Gebäude ist. Aber wie gesagt, das kostet, das hat Patrick mit Zuckel einmal gemacht. Halbe Million weg, ne? Und dann hast du hier vorne irgendwo noch... Wo war das denn? Hier ist es nicht andere Seite. Äh, hier? Ah genau, hier, hier. Das ist der Missionsraum. Ja. Genau, da sind die Missionen und die, die Raubüberfälle, die man noch machen muss. Lauschangriff vorbereiten, Serverfarm vorbereiten, Sanitäterausstattung ausrüsten. Das haben sie echt geil gemacht. Naja, wie gesagt, vielleicht kriegen wir Patrick ja mal dazu, äh, Raubüberfälle mitzumachen. Oder im Casino, ne? Mhm. Naja, so. Aber ich muss jetzt wirklich dringend ins Bettchen. Ja, dann Raub, Raub. Genau. Online Spiel verlassen. Mal gucken, was mit mir passiert. Ja, mal gucken. <lacht> 